more a free of opportunity that is to look to all people, especially to those who belong to the family of believers. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto. Nang matapos ito, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Inuutos sa lahat ng tao na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng mga instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay hihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sinamantala ito ng ilang mga mamaya ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga hodyong inilagay ninyo 
bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila nagilingkod sa inyong Diyos at hindi sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar ng marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sadrak, Meshak at Abednego, Totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Gusto niyo bang ipatapon ko kayo sa naggalagablab na pagod? Sumagot sila. Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin niyo po kung iyan ang gusto niyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Kung hindi man niya kami ligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ninto na pinagawa ninyo. Kawal! Iga pa sa mga to at painitin pa ng pitong ulit ang pugon! Ihagi sila! At ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Ngunit, nagtaka si Haring Nebuchadnezzar. Hindi ba tatlo lamang ang iniagi sa apoy? Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy ng hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, Lumabas kayo riyan at hali kayo rito. Shadrach, Mishak at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito. Ngunit wala man lamang nakita ang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Purihin ang Diyos ni Nashadrak, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang mga anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sununod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ng Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At si Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. A blessed day to all! I'm your teacher for today, and I'm Teacher Giselle. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano hindi gumivap. Pero bago yun, mag-question and answer muna tayo. May mga nakaredi akong mga tanong dito, and I want you to comment down below your answers. Okay, let's begin. Naranasan mo na bang mag-isa ka na lang na gumagawa ng tama? And other kids telling you to do what is wrong? Mahirap ba? O madali lang? Yes, sometimes it is hard to do what is right. Just like the Bible story na napanood natin kanina. The story of Shadrach, Meshach, at Abednego. Napakahirap nun kapag wala ang tulong ng Lord. Because for Shadrach, Meshach, and Abednego to do what is right, means to go to the burning furnace seven times na mas mainit. Kayo kids, naranasan niyo na rin ba yun? Anong ginawa niyo? Ngayon, gusto mo bang malaman kung paano hindi sumuko? 
at kung paano maging matapang katulad ng tatlong magkakaibigan? Here are the keys to not give up. Number one, don't throw away your faith. Like the three best friends, they did not throw away their faith when they faced difficult situation. But all the more, they embraced and stood on their faith on God. Kids, sabayan niyo ako sa pagbabasa. Isaiah chapter 41 verse 10 So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Very good! Ano man ang pinagdadaanan mo, it won't last. Because it's only a season. Kaya, don't throw away your faith. May mga damit ka bang taglamig na nakatago ngayon dahil tag-init pa ang panahon? Si teacher din meron, pero hindi ko tinapon. Bakit? Kasi alam ko na lalamig din. God of all season, He is in control, He knows what to do, and He cares and loves us. Can you repeat after me? God of all season, He is in control, He knows what to do, and He cares and loves us. Ang galing mo! Kaya don't be discouraged. Never give up and keep your faith. Key number two, your needs and acquire them. Pwede ba ba sabihin kay teacher kung ano ang pinagkaiba ng needs sa wants? Magaling! Ang needs ay mga bagay na kailangan natin. At ang wants ay ang mga bagay na hindi natin kailangan pero gusto natin. What are the important things that we need to have and do? In our spiritual life, when life is hard and problems are many, we need to have and do three things. Number one, we need to pray to God to help us not to give up. Number two, we need to read the Bible because it gives us wisdom at difficult times. And number three, we have our family and friends at Kids Church to help and encourage us at difficult times. Like the three best friends, they have each other at difficult times. In our financial life, kapag mahirap ang buhay, mahalaga ang mag-ipon at magbigay because sharing is caring. 2 Corinthians chapter 9 verse 8 God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. In our physical life, did you know that our body is the temple of the Holy Spirit? And did you know that we need to take good care of it? Yes, it was said in 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Huwag puro gadget! Mag-exercise din at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Remember, the kingdom of heaven is never in crisis because the King, our Lord God Almighty, is bigger than the pandemic and problems that we have. Let us all stand up and say, I will never give up. Can you repeat after me? I will never give up. Good job! God bless you and let's worship Jesus. See
Hi kids! Did you enjoy our lesson for today? Well, that's it for now because we are going to talk this later sa ating Kids Talk. And see you next week. Same time, same day. Dito lang sa ating Zion Kids TV, your online kids church. See ya!